sit down interview as such yes. uh, on a question answer session. So there are many questions that I have but I understand there's a time constraint um, and so I will get straight to the point on the Agnipath scheme. Was there any need to tinker with a scheme which has been working with a process of recruitment and a system of hierarchy which has been in place for so long? Well, thank you very much for this interview. I'm grateful to you and it's a very contemporary subject which is, uh, needs to be deliberated and discussed. And I'll tell you, firstly, we must understand security is a very dynamic concept. It cannot remain static. Security is only in relation to the environment in which we have to protect our national interests and in which we have to protect all our national assets. In this context, if we see the whole world is undergoing a great change. The wars are changing their complexion. Increasingly, we are going towards a contactless war. We are also going towards a war against the invisible enemy. Technology is taking over at a very rapid speed. So, what was good for yesterday is not necessarily good for tomorrow. What we were यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा आवश्यक इसलिए था कि यह सारी के सारे जो एनवायरनमेंट है भारत भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है दूसरा इसको एक परिपेक्ष में देखने की जरूरत है देयर इज अ नीड टू लुक एट इट इन अ पर्सपेक्टिव ये अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है ये अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता वन ऑफ हिज प्राइम प्रायोरिटी वाज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रांग एंड दैट रिक्वायर्ड मेनी एवेन्यूज दैट रिक्वायर्ड मेनी स्टेप्स मल्टीट्यूड ऑफ देम ब्रॉडली स्पीकिंग दे कम अंडर द फोर हेड्स इट रिक्वायर्स इक्विपमेंट इट रिक्वायर चेंज इन सिस्टम्स and structures, it requires change in technology, it requires change in manpower, policies and they have got to be futuristic. Kal aur bhavishya ki taraf dekhte huye, humare ko in chaaro chhetro mein apni pragati karni hai. Aapne dekha hooga, agar aap pichle aad saaloon ke andar mein dekhe hai, to structural and systematic changes bahut saare huye hai. Maal liye jai ki CDS ka go tha. Pichle 22-25 saal se pada hua tha, ye demand thi, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन थी लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण यह इंप्लीमेंट नहीं हुई हमारे यहां साइबर थ्रेट्स पैदा होने शुरू हो गए थे डिफेंस साइबर एजेंसी का निर्माण एक स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक चेंज था डिफेंस स्पेस एजेंसी का आज से पांच साल दस साल पुराने सैनिक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज हमारे डिफेंस एजेंसी के अपनी स्पेस की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है एक इंडिपेंडेंट वो है इसी प्रकार से बहुत सारे जो सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स भी चेंज किए गए दूसरा जो क्षेत्र था जो है इक्विपमेंट का आज हम आपने देखा होगा सरकार ने अपनी सेना के लिए कितने नए तरह के वेपन्स हमारे पास में जो असोल्ट राइफल थी जिस पर हम डिपेंड कर रहे थे 7.62 वो शायद इतनी कारगर नहीं थी अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है भारत में बनी हुई एके टू जीरो थ्री के साथ में ये एक बहुत ही कामगर और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट असोल्ट राइफल्स होगी इसी प्रकार से अगर हम देखें चाहे वो पंडुबियों के क्षेत्र में है चाहे वो पर्सनल इक्विपमेंट ऑफ द सोल्जर है चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हैं हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का और अब फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका का हम निर्माण कर रहे हैं तो इक्विपमेंट के क्षेत्र में एक बहुत प्रगति की जा रही है और एक है टेक्नोलॉजी का फील्ड जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है इसमें पैसा भी बहुत लगता है और बहुत कुशल वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है वी नीड द टॉप साइंटिस्ट हु आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एन देखिए इस सरकार के टाइम के ऊपर में अंतरिक्ष के अंदर में 
जो जो नए जो बड़े नए संकट आए सारे का सारा वारफेयर जो है वो सैटेलाइट कंट्रोल होगा आपका जो हवाई जहाज चलेगा या आपके जो रडार्स काम करेंगे वो सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कंट्रोल होंगे पर सर ये अग्निवीर जो है उनकी ट्रेनिंग सिर्फ एक या तीन महीने की होगी मतलब आर्मी चीफ ने कहा है दैट बाई डिसम्बर रिक्रूटमेंट हो जाएगी और मार्च तक डिप्लॉयमेंट हो जाएगी ये कहाँ से आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं रेडार या सब के लिए हाउ टू हाउ टू रन इट हाउ टू हाउ विल यू ट्रेन दैम इतनी जल्दी अब मैं आपको इस पॉइंट पर आता हूँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है मैं आपको अभी बताता हूँ बट आई जस्ट टेल यू एंड बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट इज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव डन अ ग्रेट दिस वी हैव गॉट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वी हैव गॉट एम का वी हैव गॉट सब मैरिज दैट वी मेड वी हैव इन द न्यूक्लियर सब मैरिज दैट वी हैव लॉन्च एंड वी ऑल्सो बी केन स्पेस पावर वी हैव हिट एट द सेटेलाइट एंड द फोर्थ पेडेस्टॉल ऑफ इट इज द मैन पावर रिऑर्गनाइजेशन नाउ इन द मैन पावर रिऑर्गनाइजेशन द पॉइंट दैट यू एवरेज वॉज दैट इज वी मस्ट हैव ए यंग एजाइल फिट वेल ट्रेन आर्मी इट इज ए इट इज ए कॉन्ट्रोडिक्शन इट्स पैराडॉक्स कि भारत की भारत का वो देश जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है उसकी एक ओल्डेस्ट आर्मी है जहाँ पर दो हजार तीस के अंदर में पचास प्रतिशत लोग पच्चीस साल से कम उम्र के होंगे उसी देश के अंदर में जो सेना की एवरेज एज है वो दुनिया के सबसे अधिक एजेंट आर्मीज में से है तो हमें इसे उसको ठीक करना था अब आपने प्रश्न किया कि यदि हमारे को अग्निवीर बनाते हैं या हम अग्निपथ के रास्ते पर चलते हैं तो किस प्रकार से हम उनकी ट्रेनिंग और उनको इक्विप कर पाएंगे इन नई चुनौतियों का टू मीट द न्यू चैलेंजेस एंड द थ्रेट्स विल दे बी कॉम्पिटेंट इनफ ना लेट मी टेल यू वन थिंग First point you must understand: Agnivir will never constitute the whole army. Agnivir, केवल पहले चार साल में recruited जवान होंगे. बाकी लोग जो होंगे, जिनका कि proportion एक बहुत बड़ा होगा, वो अनुभवी होंगे. They will be experienced. They will be trained and other. And these Agnivirs, those who become the regulars eventually, will go through more intensive training, will acquire the experience, will become more battle. Uh, worthy and more experienced over the period of time so indian army at any point of time will have a large number of people who though recruited as agnivir but had been specially selected for their suitability for their fitness for their agility for their uh, motivation and for their aptitude for the job and also did not have that sort of the personal problems by which they would like to leave the army and settle for something which is more stable and a personal life so these persons will be well trained so it is not only that the indian army will be having only this component yes indian army will constitute at the level of the jawans and the ors who had been recruited through the process of agnivir specially selected whose work whose performance has been monitored and digitally monitored through various uh, uh, complex processes over a long period of time selection is one part even when you select people who are physically fit and others it's a very small this thing but when we observe them over a longer period of time we are able to see that what sort of uh, material do we have which will make the ideal soldier for the future imagine the army of 15 years hence in which the, all those who have been recruited have come through the special four years probation period and then gone and joined the army see their technical skills see the motivation their physical fitness and others they will all be the people who will probably the cream the cream of the indian army right so my first question will be i will go later into those who are not being amalgamated but first about those who are going to be amalgamated into the service there's already a system of your regiments and corps will it not demotivate somebody who has gone through the nda who has gone through the rigorous training process earlier and then they'll see them as johnny come lately is abhi aaye hain abhi fauj mein ghus gaye hain and they're already uh, getting the benefits that we were getting but we had to put in so much more hard work so will it cause a disruption and will they be will they be seen as lesser uh, soldiers dekhiye sena mein jaane wala har recruit fresh hota hai चाहे वो रेगुलर में जाए चाहे वो अग्निवीर की तरह जाए चाहे आज से पंद्रह साल पहले जाता था उसकी भी पहले एक महीने की सर्विस होती है फिर छः महीने की होती है फिर एक साल की होती है वो शुरू नहीं होता है पंद्रह साल की या बारह साल की सर्विस के साथ में एक बात जहाँ तक रेजिमेंट्स का सवाल है इसमें दो बातें समझनी चाहिए ये जो रेजिमेंट्स का कंसेप्ट है इसको कोई टिंकर नहीं कर रहा है अगर रेजिमेंट्स हैं तो आर्टिलरी की रेजिमेंट्स रहेंगी आर्मर्ड कोड की रेजिमेंट्स रहेंगी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या बाकी सारे हैं 
ये जो रेजिमेंटल कभी कभी इन्फेंट्री की कुछ यूनिट्स के अंदर में बारे में लोगों को भ्रम है पहली बात तो अब कोई कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स बहुत कम बची हैं सिर्फ दो या तीन हैं जो कि अभी भी प्योर उसी एरिया के क्षेत्र को करते हैं और ये एक कॉलोनियल लेगेसी है अंग्रेज़ ये चाहते थे कि कोई भी चीज़ पैन इंडिया ना हो और वो ये चाहते थे कि उनको किसी न किसी वर्ग में बांटा जाए और उस वर्ग या क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में जाए उनका कोई नेशनल पर्सपेक्टिव नहीं हो क्योंकि इससे उनके अपने कॉलोनियल एम्पायर को एक खतरा था देखिए मैं आपको बताता हूँ इसी इंडियन नेशनल इसी इंडियन आर्मी को फर्स्ट टाइम ये नेशनल आर्मी के रूप में कब आई आज़ाद हिंद फौज की तरीके से वेन इट बिकेम द इंडियन नेशनल आर्मी क्या था उसका साठ हज़ार की फौज थी कोई रेजिमेंट थी इनकी थी रेजिमेंट इनकी रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट इनकी रेजिमेंट थी महात्मा गांधी रेजिमेंट नॉट एट अहीर और राजपूत और ये नहीं थी और कितना सेक्रीफाइस किया इन्होंने साठ में से चालीस मारे गए इतना एट्रिशन हुआ था दुनिया के अंदर में किसी लड़ाई के अंदर में इतने एट्रिशन एंड कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं जितनी इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल कोहिमा के और सिंगापुर के बैटल्स के अंदर में गवाए हैं वो किसके लिए लड़ रहे थे उनमें रेजिमेंटल प्राइड नहीं था क्या उनके लिए वो नहीं था वो भारत के लिए लड़ रहे थे दे वर द सोल्जर्स ऑफ इंडिया दे कॉल दम सेल्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी बट सो डू द रेजिमेंट्स हियर राइट राइट सो दे विल कंटिन्यू Okay. That's what I'm telling you. It's, they will have the nomenclature. There will be the regiment of this. That's a, who has? I do not know how this concept has come. That anybody is tinkering with the regimental pride or the regimental ethos. Uska apna tradition hoga. Agar koi ek battalion hai, uski apna ek valor hai, uski apni ek history hai, to wo hamesha barkara rahega. Aur usme badhotri hoti jayegi. Main ab iska all hua ye hai ki humne ye kaha ki. एक ऑल इंडिया कॉम्प्लेक्शन होगा इंडियन आर्मी का इसको लोगों ने कहा कि रेजिमेंटल सिस्टम खत्म हो गया रेजिमेंटल सिस्टम खत्म नहीं हुआ इन्फेंट्री इन्फेंट्री रहेगी आर्टिलरी आर्टिलरी रहेगी आर्मर कोर आर्मर कोर रहेगा सिग्नल सिग्नल्स रहेंगे इन्फेंट्री के अंदर में भी ग्रेनेडियर्स हैं इनके अंदर में गार्ड्स हैं रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स है रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स में किसका जाति के लोग हैं कितना स्प्लेंडेड वो है उनका ग्रेनेडियर्स है उसमें किस जाति के धर्म के क्षेत्र के लोग हैं हमारे जो परमवीर चक्र जो है जब उनको मिला तो ये गर्नेडियर्स ने जितने ऑनर्स एंड बैटल ऑनर्स उन्होंने लिए हैं तो ये सिर्फ हम ये चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक हर यूथ हर युवा एवरी यूथ ऑफ दिस कंट्री हु हैज़ गॉट ए डिज़ायर एंड ए मोटिवेशन एंड फील्स अ सेंस ऑफ कमिटमेंट टू डिफेंड द कंट्री ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी हिज यूथ हिज एनर्जी हिज टैलेंट इज प्रोट टूवर्ड्स making this country strong and impregnably defendable what happens after those four years are over and they don't find space in the uh, in the services and they don't find space in the paramilitary because the reason i'm asking is kuch loose comments aaye hain ki wo plumber electrician ban sakte hain security guard ban sakte hain to future ko leke thoda bahut apprehension kar lijiye ya dar hai logon mein ki how will they come how will they be better off after the four years will they have a skill set which is market friendly which they can get jobs i think this is one of the biggest mis- misunderstanding that has been created either deliberately or by lack of uh, full knowledge and understanding of this thing we are talking about a young man who is 22 or 23 years old has done four year of service and now he's in the market compare him with any other 21 22 years old man who has not become agnivir this man this person has got he has become disciplined he has got the uh, capability to work in a team he has learned skills he has got developed the confidence and he is trainable his mind and his vision he has got an all india perspective so he is much more equipped to face the society on top of it he has been given a qualification that will be plus 2 that makes him comparable with uh, any other persons in his age group to which uh, the others are joining so there is no avenue that has been debarred or closed for him iske liye wo sare raste khule hain uske baad uske paas mein 11 lakh rupaye ke lagbhag paisa bhi hai 
जिससे वो कोई नया कोर्स कर सकता है आगे की पढ़ाई कर सकता है यूनिवर्सिटी में जाना चाहे तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकता है उनमें से कोई अगर टेक्निकल स्किल्स ज्वाइन करना चाहे तो पॉलीटेक्निक्स और उसको ज्वाइन कर सकता है आजकल एवरेज एज सेटलमेंट की अपने करियर में चौबीस पच्चीस साल छब्बीस साल होती है देखिए आज हम उस जमाने में हमारे एज पैन के साथ में वन लाइफ टू कैरियर्स की बात करते हैं अब तो लोग वन लाइफ थ्री कैरियर्स की बात करते हैं कंपेयर करें यही आदमी अगर पंद्रह साल के बाद जाता तो बत्तीस तैंतीस चौंतीस साल का होता इस वक्त में अब उसको कोई ना ट्रेनेबल है उसकी एज जितनी भी नहीं है कि वो घर में बैठ जाए क्योंकि अभी उसकी शादी हुई तीन चार साल हुए हैं अभी उसके पास कोई छोटा बच्चा है जिसको पढ़ाना भी है कोई लड़की होगी तो वही पंद्रह बीस साल के बाद शादी के लायक होगी उसके पास में जिम्मेदारियाँ ही जिम्मेदारियाँ हैं पहले का ज़माना फ़र्क था किस ये जो सोल्जर था वो गांव से आता था और गांव वापस चला जाता था गांव में रहने के लिए उसके पास थोड़ी ज़मीन होती थी और पेंशन का गुजारा हो जाता था आज पेंशन पर उसका गुजारा नहीं हो सकता तो उसको सेकंड करियर की आवश्यकता होती है चौंतीस साल के बाद में इसका चालीस साल का जीवन अभी और बचा हुआ है इस चालीस साल के जीवन में ना उसको हम नई ट्रेनिंग दे सकते हैं ना उसको कहीं पर अगर अब्जॉर्व करें तो वो एक नए करियर की नई शुरुआत नई जोश के साथ में उसको आगे बढ़ा सकता है तो इसलिए इसको ये रखा गया है कि अगर वो चार साल के बाद में आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग उनका डिसिप्लिन उनका बैकग्राउंड उनका आर्मी का कैरियर उनको समाज में एक ऊँचा स्तर देता है उसके बाद उनके पास एजुकेशन भी है और यह टॉप ऑफ इट है कि सरकार ने कहा कि 10 परसेंट सी पी एम एफ्स में होंगे डिफेंस फोर्सेस के अंदर में जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में कोस्ट गार्ड है बाकी चीज़ें हैं जो कि उनके साथ उसमें अंदर में आती हैं डिफेंस सर्विस कोर है और जो उसके अंदर में और काफ़ी मिनिस्ट्री ने कहा अब देखिए ये 10 प्रतिशत अग्निवीर का नहीं है ये दस उनके यहाँ भर्ते होने वाले लोगों की हैं तो अगर फर्ज कर लीजिए कि सी पी एम एफ की भर्ती चालीस हजार या पचास हजार की है तो उसमें पांच हजार जाएंगे okay. या दस प्रतिशत अगर जो उनके तीन हजार या चार हजार लोग या पांच हजार लोग जो है वो उनके जो उसका दस प्रतिशत नहीं होगा ये इन नहीं अब भारत आगे बढ़ रहा है भारत की प्रगति हो रही है पहला आदमी अग्निवीर जब रिटायर होगा तो आज सब पाँच साल के बाद में होगा उस होगा तो भारत की इकोनॉमी पाँच ट्रिलियन की इकॉनॉमी होगी प्राइवेट सेक्टर एक नई गति और नई दिशा के साथ में आगे बढ़ेगा डिफेंस इंडस्ट्रीज जिस तरह से बढ़ रही हैं बहुत सारे ऐसे काम होंगे डिफेंस पब्लिक सेक्टर ने टेक्निक्स के अंदर में जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है कंट्री के अंदर में मैनुफैक्चरिंग बढ़ रहा है उनको लोगों को ये लोग चाहिए जो डिसिप्लिन हों ट्रेनेबल हों और जिनके साथ जिनको जिनके पास में उम्र हो इनका सबसे बड़ा असेट है इनकी उम्र कि ये अभी भी यंग है इस साल इस उम्र में कई लोग अभी भी अगर हम जाए पॉलिटेक्निक के अंदर में लोग भर्ती होने के लिए जाते हैं तो उनमें से कई लोग 22 22 21 22 तेईस साल के होते हैं दो साल तीन साल का कोर्स करते हैं उसके बाद वो अपने लिए एक मैन्युफैक्चरिंग जाए कोई कंप्यूटर का कोर्स करते हैं दो साल का कंप्यूटर का कोर्स करें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतने वो हैं Sir, तो इनके लिए स्थान ज्यादा होंगे इनका भविष्य टोटली सुरक्षित है और इनको किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि इनके पास में 22 साल की उम्र है इनके पास में चार साल देश की सेवा करने का एक सर्टिफिकेट है इनके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एक वो है और उसके अलावा इनके पास में एक ऐसी धनराशि भी है जिससे इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और अभी इनकी इनकम्बेंसीज नहीं है अभी इनके परिवार नहीं है जो ट्रेनिंग के लिए चाहे तो कोई मद्रास जाना चाहता है कोई कश्मीर जाना चाहता है कहीं भी जा सकता है वो मोबाइल है जब वो चौंतीस साल की उम्र में आप उसको भेजते हैं उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय है क्योंकि ना तो वो घर बैठ सकता है ना लोग ऐसी जगह पे जा सकते अपने अपने क्षेत्र से बाहर भी नहीं जा सकता आई गेट दैट अबाउट यू नो कि जब वो बाहर निकलते हैं नाउ द थिंग इज दैट आप खुद गाँव से हैं सर यू आर सन ऑफ Uh, an army person you have been you have won uh, the military uniform uh, the police uniform you've been awarded the kirti chakra a uh, military honor uh, for a policeman you understand that when you go back to the village the respect that a uniform gets now many in the villages are saying ki ye 4 saal ke chokre bahar nikal ke aayenge uh, they will not be given the same respect that vardi will not have the same Uh, honor the respect that it had because it doesn't carry with it the weight of national service over decades mere khayal se ye bhi pura bhram hai gaon ke andar mein abhi bhi 
इनकी उतनी प्रतिष्ठा और इज्जत और सम्मान होगा गांव में नहीं गांव के बाहर भी ये देश की एक बड़ी भारी निधि होंगी ये इतने हजारों की संख्या में जो ये बच्चे होंगे जब ये ओवर द ईयर्स समाज के भिन्न भिन्न भागों में जाएंगे वेन दे विल गो एंड मैन पोजिशन इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ दे विल ब्रिंग विद दैम द वर्क कल्चर द इथोस द वैल्यूज विच दे हैव इम्बाइब्ड इन आर्मी आर्मी हैज सेंट दैम इन एज ए टोटली ट्रांसफॉर्म पर्सन सो दे विल बी द ग्रेट हार्बेंजर्स ऑफ द चेंज वो परिवर्तन को एक नई दिशा देंगे और ये जो लोगों को भ्रम है कि इनका सम्मान और इनका वो नहीं होगा ये बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल से अग्निवीरों को उतना ही सम्मान होता है आज भी कितने लोग अपनी कोशिश करते हैं पारिवारिक कारणों से सेना को छोड़ के कभी कभी आना पड़ता है वो कुछ लोग हमेशा से पहले कलर सर्विस कितनी थी 1962 तक तो सेवन ईयर्स थी उसके बाद में भी समय समय पर इसने ये कहा गया है कि इसको वो किया जाए तो सेवन ईयर्स की कलर सर्विस के बाद में जो आदमी जाता था उसको क्या वो आ, 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 सम्मान मिलता था इसको अधिक सम्मान मिलेगा क्योंकि इसके पास में आगे का करियर भी है सर uh, uh, अगर इफ दिस स्कीम वॉज सो ओवर ड्यू सो नेसेसरी कीपिंग इन व्यू दैट वॉर्ड्स हैव चेंज द नेचर ऑफ वॉर्ड्स हैव चेंज एंड द नेचर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर हैज चेंज फॉर इंडिया अगर ये इतना ओवर ड्यू था तो इसके अगेंस्ट इतने प्रोटेस्ट इतने सडन प्रोटेस्ट क्यों हुए देखिए ऐसा है इसमें दो तरह के प्रोटेस्ट या अपोजिशन है मैं कहूँगा एक तो ये है जो कंसर्न है वो देशभक्त भी हैं उन्होंने देश की सेवा भी की है और अपने जीवन का बड़ा भाग जो है देश के लिए अपनी जानों की बाजी भी लगाई है उनको फियर ऑफ अननोन है और जब भी कोई परिवर्तन आता है एनी टाइम दैट ए चेंज कम्स उसके साथ में जुड़ी हुई एंजाइटीज एंड फेयर्स आर ऑलवेज देयर कुछ भय होते हैं कुछ आकांक्षाएं होती हैं कुछ अनागतवती चिंताएं होती हैं जो आदमी को घेरती है इतना बड़ा परिवर्तन इतना बड़ा चेंज हो जाएगा तो कहीं ये तो नहीं सब कुछ पलट जाएगा तो ये हम इसको समझ सकते हैं इसके लिए आपने देखा होगा यदि आपने 15 तारीख जून के बाद में जैसे जैसे इन लोगों को अधिक सूचना और पूरी बात का पता चल रहा है और और भी बातों का समय के साथ पता लगेगा वैसे वैसे ये लोग इसको समझ रहे हैं कि ये तो हमारी बड़ी पुरानी आवश्यकता थी इसमें हमारे वेटरन्स भी शामिल हैं और ये एक अच्छी चीज़ है उनके कंसर्न हैं कि इनका क्या होगा अब उनको पता लग रहा है कि इनके लिए भी एक भविष्य निश्चित करने की योजना है उनको ये लग रहा है कि आर्मी के अंदर में जो एक्सपीरियंस लोग रहेंगे कि नहीं अब उनको भी पता लग रहा है कि नहीं आर्मी तो एक्सपीरियंस लोगों की आर्मी डिमोबलाइज हो रही हो रही है ये तो लोग तो रहेंगे ही और इसके बाद में जो आएंगे वो अग्निवीर के स्ट्रीम से आएंगे वो एक दूसरे स्ट्रीम से आ रहे हैं पर यही फिर आगे इनके पाँच साल छः साल पंद्रह साल आइए और सर्विस करेंगे तो उनकी वो जो भय और आकांक्षाएँ हैं उनमें धीरे धीरे कमी आ रही है एक दूसरे वर्ग है उसका ना राष्ट्र से कोई मतलब है ना राष्ट्र की सुरक्षा से कोई मतलब है ना वो राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित हैं उनके दे आर कन्फ्लिक्ट इंटरप्रेनर्स व्हाट दे वांट इज दैट दे वांट ए कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी दे वुड लाइक टू क्रिएट एनीथिंग व्हिच इज क्लोज टू द एनार्की नाउ दीज आर द पर्सन हु विल गो फॉर स्टोन थ्रोइंग डेमोस्ट्रेशन बर्निंग द ट्रेन एंड अदर्स नॉट वॉट इज द कॉज बट वेर एवर दे एज एन अपॉर्चुनिटी दे थिंक दैट आई कैन इमोशनाइज और मिसलीड द पीपल और दे कैन हैव दिस थिंग जो अग्निवीर बनने वाला होगा वो ना किसी प्रलोभन में आता है ना वो किसी आ, आ, किसी से बहकाया जा सकता है ना वो किसी के द्वारा दुष्प्रचार के लिए प्रेरित किया जा सकता है ये जितने लोग हैं मुझे नहीं लगता कि ये वो लोग हैं जो कि सेना के लिए और सेना में जाने के लिए बहुत इच्छुक है या जिनके पास में एक एक साइकिक मेंटल सेट है so, वो अपने घर में बैठ कर तैयारी कर रहे होंगे डिंट यू डिंट डिंट द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एंटिसिपेट कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट uh, ऑन्ट्रप्रनर्स जो आप कह रहे हैं दैट दे विल मेक यूज ऑफ दिस स्कीम टू मिसलीड पीपल एंड टू कॉज स्ट्रीट अनरेस्ट वेल समथिंग वॉज एंटिसिपेटेड एज वेल एल्सो बिकॉज वी थॉट दैट वेल दिस people who have got a vested interest they are got vested interest because some people are making money through the coaching centers they have a vested interest because they would like to uh, uh, discredit the government on any account there are some vested interest who would like the youth to be provoked against the establishment and others we had it but then it's a democracy we cannot take the action or we cannot do this thing but once they take and transgress those red lines where the uh the limits of uh, their freedoms start undermining the country's national security or internal security or the law and order or the peace of the country certainly the action is taken and has been taken 
So, you think that uh, in your opinion street protests are uh, justified to a certain extent in a democracy. Do you agree with that? Well, I think that the protests or the uh, raising your voice, expressing your resistance may, is justified and is permitted in, the, in a democracy. But this vandalism, but this violence, it is not permitted and will not be tolerated at all. So, our security forces, I mean the state police, I mean out here, uh, they were just not equipped to handle it. We saw for hours together coaches burning. Hours together the coaches were burning. There was no firefighting equipment in the railway stations. Railway police, we just see them marching, but there was no railway police. Nahi thi. Char, panch, kante. Trains were burning. We have seen protests with regard to, you know, the earlier protests also. One week they have been going on with regard to profit remarks or with regard to uh, anything. Policemen crying, sir, forces bhej dijiye, forces bhej dijiye. The impression one gets is that these reforms which you are bringing about in the forge, it is probably more needed for civilians, for the police. Uh, well, I think reforms are required at various fronts. There is no doubt about it. I totally agree. Reforms are required in police, but it's such a huge country of uh, 140 crore people. These are the things that it happens. They should be investigated, they should be corrected, lessons should be learned to see that they are prevented. There is no justification in case the violence takes place. Sir, you are talking about conflict entrepreneurs. As far, I mean, I understand that you cannot divulge much about it, but you have coaching centers. Is there also a political element uh, that was funding maybe or that was pushing these uh, young men onto the streets to pick up stones? Well, in many cases, the FIRs have been uh, uh, lodged. Wherever there have been the incidents of violence, people have been identified. There have been TV cameras and others. Probably it is only after the due investigation that we can say uh, that which were the forces behind it and who did it and why they did, did they do it. And uh, uh, as I, say, I would not like to uh, preempt something or presume something, Ji. but I think the investigation must be done very thoroughly. So, because uh, there are some politicians who are saying, and this is across the country, many politicians feel aayenge, they could be mercenaries for hire. It could pose a risk, a uh, law and order situation in their states also. So, is that fear valid or would you just dismiss it? It is totally invalid. I have been in the business of security for last 55 years. I can tell you, if there is any guarantee in the society to keep peace stability, rule of law, it will be the citizenship and the civilian population of this country who have to become law abiding. And you will find the best of the law abiding citizens in this youth who will not only abide by the law, but will make others and will be the harbingers and the, and the, and the nucleus of the people who will have a national sentiments, who will uh, protect the national interest and create that environment. This an environment of this thing is a creation of the undisciplined minds. People have got no sense of commitment. Jinka na rashtra se prem hai, jinka na samaj ke prati koi uttardaitya hai, na jinka apne prati koi is prakar ka unka dhaye ya lakshya hai ki ham rashtra ke nirman mein kya kar sake. Ye log achhe ladke honge, physically fit honge. Uske baad char saal ki training mein kevar inke sharir hi nahi bharte hain. Inke mastishke ke andar mein bhi ek transformation aata hai. Unka sochne ka tarika farak hota hai. Unka ek national perspective banta hai, ek all India perspective banta hai. Jab ye samaj mein jayenge aur badi sankhya mein over the years samaj ke, sarkar ke, प्राइवेट सेक्टर के विभिन्न अंगों में जब ये होंगे तो ये अपने चारों तरफ अपने परिवारों में अपने गांव में एक ऐसे वातावरण का वो करेंगे और एक इस प्रकार की फोर्स की तरीके से मर्ज होंगे जो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा भारी एसेट होगा और इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत आवश्यक है हमारे राष्ट्र के एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए बट सर डोंट यू अंडरस्टैंड दैट और डोंट यू सी द फियर that ये जो internal security को जरा भी disrupt किया जाए, even in pockets, जैसे आपने CAA स्टर में देख लिया, उसके बाद हिजाब remarks हो जाती हैं, well maybe not the hijab and the profit remarks, but CAA स्टर and the agriculture reforms के जो laws थे, अगर इसमें क्या होता है, that the word goes out that on the street that if you push the government, if you push the security establishment to a certain extent with street protests, there could be a rollback. So, is there any chance that because of these street protests, there could be a rollback to the Agnipat scheme? There is no question of any rollback. 
there is no question it is a, let me tell you one thing this is not something which is a knee jerk reaction which has come overnight this has been being debated and discussed for decades in in 70s we had jal krishna rao committee of which general sundar ji jal chibber they were the members they talked about reorganization and reforming of the army including the manpower policy technology and others so you talking 40 years back no no so not only that it is not only 40 years back then there was a this thing of the uh, arun singh committee report in 1989 then there was a group of ministers this thing yeah. arun singh committee would be 30 years then so what you're telling me systematically there have been no 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 all every time it was being felt there was a this thing of the subramanian committee report the kargil committee, committee. committee report so again that is 30 years again they said that there was a group of ministers report okay. and then all these consistently had a refrain go for a young army so across the, the army's demand across different political parties which have been in power but there was a problem while everybody realized that it was necessary nobody had the will and the ability to take the risk i'll tell you an example ministry of defense in 2006 wrote a letter to the ministry of uh, Ho- the ministry of defense wrote a letter to the ministry of home affairs that we are thinking of implementing this thing will the cpmfs be able to take some people on this thing uh, the reserve for that home ministry gave a reply to the defense minister's letter that we are forming a committee under the director general bsf to examine the matter that committee's report has never seen by anyone that letter of the uh, defense minister was never sent back defense minister never sent any their minder it is that so there, what was this it was in 2007 The letter was sent in 2006, and 2007 the committee was formed. So this is bureaucracy going round and no, round. No, it's not the bureaucracy. It was the political will. That is, it is such a big problem. It is such a huge mass. Who will dare getting into it and bringing about the change? It can happen only with a leader like Prime Minister Modi. Will say that if this is in the national interest, if this will make India strong and secure, then no risk is big enough. Then no cost is high enough. Even if it is a political cost. i will pay it because he visualizes what happens to the indian army 15 years from now security is not only thinking about your generation also about the future generations you will have an army which has been recruited and selected and they have got manned by the people who have got the highest degree of fitness agility training uh, capabilities and others they would be manning it and then there will be a civil society in which you will have thousands of people who are there to bring about the change they will be the catalysts of change so prime minister modi just yesterday has said that any kind of reforms that are come that come uh, they disturb the status quo is who have benefited from status quo is it that this prime minister has the forge and the bureaucracy with him that earlier prime ministers didn't have it and that is why the mod the mha the uh, the uh, defense the uniformed soldier they are not on the same page is it that the earlier prime ministers didn't have it and this prime minister has it well yes this prime minister firstly he has got a very clarity of vision and he has got the ability to take decisions he is he is very right in telling that all status quo is will have some doubts will have some genuine fears it requires a certain clarity there's a lot of clutter and confusion and to take it out you need a very clear headed leadership when he is clear headed people down the line also become clear headed probably the earlier regimes created a model because they themselves were not clear what did they, what did they want what transformation they want to bring about and what is the cost and are they prepared to pay that cost with the prime minister i think the entire army and let me tell you one thing a late general rawat he is not here he was one of the persons who was spreading spearheading it very this way successive army chiefs in the last few years i think it has been going on for last 3 years or something like that that we had been deliberating and thinking and this thing like that i had seen large number of meetings over this thing and other smallest point smallest detail detail has been gone into and there is a total support there is a total commitment there is a total desire and also an enthusiasm about bringing about this change that these doubts were in our minds also we resolve those doubts okay. we try to find out how we can minimize that 
how we can mitigate the possible threats and the dangers. So you've been uh, you've been with Mr. Modi since he took office in 2014. Uh, there's been a doctrinal shift in India's relations with Pakistan since he's become Prime Minister, since you've been uh, the NSA. Uh, you've seen several regimes change in Pakistan. Do you think from a security perspective, is it possible for this kind of I will not talk to you, you you have to stop terror, till then I will not talk to you. And can nations prosper with that attitude going forward? I will tell you one thing, we cannot have peace and war at the choice of our adversary. If we have to protect our interests, we will decide when and with whom and at term, on what terms we will have peace. When our core interests are involved, there is no question of peace at any cost. There has got to be a peace. We want very good relations with our neighbors, Pakistan included. We would like to have uh, good relations with them. We would like to have very normal relations with them. But certainly, the tolerance threshold for terrorism is very low. We certainly would not like to make our citizens as sitting ducks for the terrorists who come and do this thing. Thank God, and I think I must uh, this thing to the to the God. In the last eight years, this country has not seen any terrorist this thing except Jammu and Kashmir, which has been a, this thing of a proxy war. So it's a different type of a proxy war. Just before that, see between 2005 to 2014, we had Bombay, we had Pune, we had Kanpur, we have got Delhi, we have got this is a whole range of this Bangalore, Ahmedabad, and other. What was the whole range of this thing? The country was being this thing. We, if we were not firm. If we were not very decisive, if we did not have the clarity, we will fight it. And we will not beg for peace at any terms. So you spoke about Jammu Kashmir, so I have to sp say this because uh, we saw that when Article 370 was taken back, you went there, you went to Kashmir, you spoke to the people. We saw that happening. Uh, what do you have to say to people who are victims of these lone wolf attacks which are happening? Yes, I agree that, uh, you know, there are, that Terrorism as such from, uh, from Pakistan is gone. But then these are these lone wolf attacks, soft targets which are going. How, how will you cope with that? How will terror end in every form in Kashmir? Well, this is, a, this is a problem of security and we are dealing with it. And we are dealing with effectively. We are Firstly, you must understand one thing. Post-2019, the mood and the temper of the people of Kashmir has totally changed. People are no more in favor of Pakistan, in favor of terrorism, in favor of uh, this thing. You can see, where is Huriyat today? Where are those band calls? Where is this Friday Hartals? They have all gone, this thing like that. But some individuals, some young boys who are misled or who are uh, this thing, they are getting into this thing. We are doing our best to persuade them, their families are trying to persuade them, lot of change has come about, but still there are few persons and some uh, uh, individual Tanzims, the militant organizations and others who are still operated and go by a mistaken notion of uh, their beliefs or whatever is that, that they want to be the Fidayans and they want to come. They do create problems for us, we are fighting them so and we are fighting them with, with, with total resolve. There is no way to deal with the terrorists. We don't deal with terrorism. We have to deal with the terrorists. And terrorists, their equipment, their weapons, their explosives, their money, and we on all fronts are trying to tackle it. And so we are very hopeful that in another few months we'll be able to get it. The Kashmiri Hindus, especially the Pandits, uh, they feel very let down to some of them that there is so much energy expended in bringing these terrorists or militants or separatists back into the mainstream that those who have supported uh, Mr. Modi, the BJP and this government all through that they are being taken for granted and their security is not of paramount concern to the security establishment. Firstly, I don't think that is the uh, that is the real feeling of uh, all Kashmiri Pandits or uh, people who have been displaced. But yes, they are a uh, uh, vulnerable section. They need protection. They have got to be protected. Government has taken various measures in the past. Probably much more has to be done and that is being done. We have got to see that wherever they are 
and whatever protection they require because they can be the soft targets and no government would be able to give an individual protection to each individual in any village or far off places so we have to find out the systems and best thing is that we go on the offensive against the terrorists and try to see that these persons who possibly can threaten their um their lives or their properties and others they are accounted for so uh, where are we vis-a-vis -vis, uh, china it's it's now two years since the galwan incident uh, and uh, there seems to be an uneasy peace do you feel that china has put on hold its expansionist policy uh, with regard to us uh, with regard to indian territory well we have got a long pending uh, uh, a territorial dispute with china we have made our uh, both intentions and uh, this thing very clear to china and they are aware of the fact that well we will not tolerate any transgression there had been some uh, um uh, ansawri incidents in 2020 we have been able to uh, through the talks through the negotiations through the persuasion and others resolve some of it few points still remain to be resolved and others we will continue our efforts at the same time we have got to ensure that is we are vigilant and we are able to protect our borders totally so internal security uh, external relations these are mainly conducted behind closed doors uh, in in you know in hush hush manner some of it is visible to common people um, but there is also a view that keeping in nature with federal structure things like what has been done the agnivir scheme maybe they, this can be there can be a more consultative manner in dealing with uh, you know these apprehensions do you feel that that there is a time that the time has come to change how internal security is uh, decisions regarding internal security are taken in this country you know management of security is a, but once it becomes public our adversaries will take advantage of that so we have got to maintain a certain amount of secrecy as far as the consultative process is concerned india's democracy and india's this thing is so open if it was not such a this thing you would not find that on every issue if there are 100 people there are 101 um, uh, opinions and they are freely expressed from the street to the press to the media and everywhere so you spoke about india's adversaries taking advantage uh, of you know any kind of unrest which happens in india but then we saw uh with regard to the prophet remarks and the hijab uh, protest that people who we had presumed had become non adversaries of ours had suddenly started making comments had suddenly started uh doubting india's uh democracy or india's inclusive uh, society do you feel that these protests have gone beyond this and have damaged us terribly well it has you know and this says india has been projected uh or that some disinformation has been spread against india which is far from the realities and the truth and probably there's a need for us to engage them to talk to them and convince them and you would have find that well uh, wherever we have gone or wherever we have engaged with the concerned people both outside and inside we have been able to convince them and try to find out this thing and it will subside but it happens when people get emotionally aroused and others sometimes their behavior is little less proportionate to the actual event but it it is the same does it put the security establishment on a back foot when these kind of uh, street protests take place on on very sensitive topics like the agnipath scheme well i don't think that is it puts the uh, the uh, the thing the only thing is when the law is transgressed for the if there are protests if there is a point of view that people want to have at this thing they have got the right to dissent in a democracy that is a right that should be honored and that should be uh, it should be given ample space but when it starts hurting the national interest when it starts undermining the national security when it starts threatening the life of a law abiding common citizen when it starts causing pain to him it becomes intolerable and this is what our law says this is what our constitution says and that is why the law enforcement agencies are bound by the law they are bound by their oath to protect the people to protect their interests to protect their properties and not allow the miscreant miscreant and the anti social and the anti national elements to make better of the society so as i wrap up i just have a one question on afghanistan and the recent attack on uh, on sikhs out there and uh, india giving visas to them uh, where is it going now how is are hindus and sikhs and other minorities uh, will they find home in india 
uh, will there be uh, you know will, will we increase the number of people that we take uh, from Afghanistan into India what happens with CAA will that come into force well I think it's very clear CAA very clearly says that in our neighborhood in case any of these uh, uh, the minorities there are on the basis of their religion are persecuted we will give them we have provided we have given the visas to a large number of Sikhs and I think uh, as uh, the flights are available they will be some of them will be coming back and others others will apply probably will look at their cases very very sympathetically so it was a very unfortunate incident it should not have happened but there are forces you know the terror and this thing violence they are the things in which we have to live with in the modern times but government of India is doing everything and it has uh, um, it has assured the Sikhs there and the Hindus there I think there are very few Hindus left there but they have assured them that is India will stand by its commitment and by its assurances. So towards the end do you have any message for youth who feel disillusioned and disheartened that maybe some of them were part of the protest regret it and would like to take the Agni Veers is it over are the doors shut for them? Well as far as the message to the youth is concerned this message should be clear that those people who go वो केवल पैसे के लिए नहीं जाते वो एक जज्बे के साथ जाते हैं उनमें देश प्रेम होता है उनके अंदर में राष्ट्र की भक्ति होती है उनके अंदर में यौवन की शक्ति होती है वो इसको इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को और सोचते हैं हम देश के लिए क्या कर सकें अगर वो भावना नहीं है तो आप इस करियर के लिए नहीं बने इसमें केवल हम उन्हीं यूथ को चाहते हैं आपकी ट्रेनिंग कितनी है आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी है ये आवश्यक है लेकिन इससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि आपकी मानसिकता क्या है तो अगर कोई भी यूथ अग्निवीर बनना चाहता है और मेरा सारे यूथ को इस देश के से यही है मेरा मैसेज यही है पॉजिटिव हो बी पॉजिटिव हैव फेथ हैव फेथ इन द नेशन हैव फेथ इन दर लीडरशिप हैव वेन यू ज्वाइन द आर्मी एन अदर्स द लीडरशिप दियर have faith in the society and have faith in yourself that is the most important thing swami vivekanand kehte the purana dharma kehta tha ki nastik wo hai jo ishwar par vishwas nahi karta naya dharma ye kehta hai ki nastik wo hai jo swayam par vishwas nahi karta agar aapko apne upar vishwas hai to aapki physical fitness aapki mental fitness aapki training aapki us aur aapki aayu ko dekhte hue aapke liye sari duniya padi hai you can conquer the world the whole world is for you agar aap demoralized hain agar aapki negative thinking hai to aapko sari cheeze positive hote hue bhi bhavishya andhkar mein dikhega bhavishya mein aastha rakhiye apne mein vishwas rakhiye aur aapka bhavishya bahut ujjwal hoga dhanyawad dovel ji thank you so much for speaking with us thank